السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کرنے والے قوم کو توحید کی دعوت کیسی دی آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے کمنٹ کرے دوستو اور رشتے دار کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جا رہی ہے اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرے اب ایسے مشرق قوم میں نو علیہ السلاۃ والسلام آئے اور آپ نے جو ہے دعوت کا کام جو ہے وہاں جو ہے شروع کیا اللہ تعالیٰ دیکھے قرآن میں کیا فرماتا ہے اور ویسے تو بہت مقامات ہیں میں نے کہا تیتالیس بار واقعہ آتا ہے ہم اتنے نہیں ایک دیکھتے ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نو علیہ السلاۃ والسلام کے تعلق سے سورہ آراف سورہ نمبر سات اور آیت نمبر دیکھیے آپ جو ہے ففٹی نائن سکسٹی سکسٹی ون سکسٹی ٹو میں کیا فرماتا ہے لخت ارسن نوہن الا قومی ہی فقال یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہی الہ غیر کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا اے میری قوم تم جو ہے اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بندگی کے لائق نہیں جھکنے کے لائق نہیں منت مرادے مانگنے کے لائق نہیں ہے ٹھیک تو اب کیا ہو گیا آگے فرما انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم اور میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں ایک دن سے ایک دن سے میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں جس دن تمہیں جو ہے بہت دردناک بہت بڑا عذاب ملیں گا مطلب اس دن سے کون سا دن نہیں ہے روز قیامت کہ اگر تم مر جاؤ میری قوم اور توحید پہ نہ رہو شرک کرتے دنیا سے چلے جاؤ تو تم بڑے عذاب میں رہو گے آگے اللہ زبان تعالیٰ فرماتا ہے قال الملا من قومی ہی ان نرا کھا فی ضلع مبین تو ان کے قوم کے سرداروں نے اور بڑے لوگوں نے افسر رسوخ ہول رکھنے والوں نے کیا کہا سرداروں نے من قومی ہی ان نرا کا فی ضلع مبین ارے نو تم تو کھلی گمراہی میں دکھ رہے ہم کو اور یہ بات یاد رکھیے اب جتنے واقعہ اس کے بعد آئیں گے ہر دور میں قوم کے سرداروں نے کبھی ایمان کو اور امبیاؤں کو نہیں مانا آسانی سے نہیں مانا وقت جانے کے بعد مانا اور ہر دور میں سب سے پہلے ایمان لانے والے غریب لوگ تھے مسکین لوگ تھے پچھڑے ہوئے لوگ تھے دبے ہوئے لوگ تھے جن کو چھوٹا سمجھا جاتا حقیر سمجھا جاتا غریب سمجھا جاتا وہ سب سے پہلے ایمان لائے اور جتنے سردار اثر رسوخ بڑے دیکھیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے مشرقی نے مکہ کہاں ایمان لائے بالخصوص ان کے سردار نہیں لائے ایمان کون لا رہے وہ لوگ جو نچلے طبقے کے ہیں غریب ہیں غلام ہیں پہلے وہ لا رہے پھر نیکسٹ 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 اسٹیجز میں پھر بڑے لوگ بھی ایمان لائے تو قوم کے سرداروں نے کیا کہا اے نو ہم تو تم کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں مطلب اپنے نبی کو انہوں نے کیا کیا جھٹلایا نو علیہ السلام نے فرمایا قال یا قومی لئی سبھی ضلع تم ولا کنی رسول امر رب العالمین اے میری قوم میں کوئی گمراہ نہیں ہوا ہوں میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تمہارے طرف جو ہے رسول ہوں دیکھا آپ نے نو علیہ السلاۃ والسلام نے دعوت دی کہا تم گمراہ ہو قوم نے کہا تم گمراہ ہو خاص طور سے قوم کے سرداروں نے بڑوں نے اور ایک مقام پہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان کی قوم کے بڑوں نے کہا انہوں تمہارے پیچھے تو سب غریب مسکین پچھڑے ہوئے چھوٹے لوگ رہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی تھوڑی ہے تمہارے پاس تو اسے پتہ چلا پیسہ مال و دولت کبھی کبھار انسان کو ہدایت سے روک دیتا ہے حالانکہ یہ نعمت ہے پیسہ اثر رسوخ نعمت ہے لیکن جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو یہ ہدایت سے رکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ